asking in the question aapko yahan par ye nahi bola gaya hai ki aap batao company ko kya karna chahiye yahan pe company ne apne liye already teen options soch rakha hai aapko bas batana hai is teen mein best kaun sa hai that's it aapka kaam easy hai tough kya hota hai aapke liye pata hai जब ये तीन पॉइंट नहीं देता और ऐसा क्वेश्चन बोल देता बेस्ड ऑन द अब यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द मैनेजमेंट बस तो टफ हो जाता आपके लिए तब आप सोचते हैं कंपनी क्या कर सकता है और ये कंपनी के पास क्या क्या रास्ते हैं रास्ते आपको नहीं बताने जहां पे ये लोग रास्ते अपने लिए सोच रखे हैं आपको बस बताना है ये 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 मैं आपको बता देता हूं जैसे करेंगे और कर ही रहे होंगे कहीं कहीं तो जैसे रियल लाइफ में भी आजकल ऐसे ही होता है डिसीजन मेकिंग जब भी आपको कोई के बिहाफ में करना होता है तो नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि ये जो मेरे से सवाल पूछा इसके पास क्या क्या रास्ते हैं हम उस पर सोचने लग जाते हैं अब देखना ऐसा होता है मेरे साथ तो पहले काफी होता था कि एक स्टूडेंट आया मेरे पास क्लास ट्वेल्व पढ़ के या बी कॉम पढ़ के पूछ रहा है सर मैं क्या क्या करियर बना सकता हूँ तो मैं सोचने लग जाता था तू सी ए कर सकता है तू एम बी कर सकता है तू ये कर सकता है वो कर सकता है उसको अलग अलग रास्ते बताने का चेष्टा करता था बट मालूम पड़ता था कि इसके दिमाग में पहले से तीन रास्ते बने हुए हैं इसको तो बस वो तीन में से कोई एक चूज करने में हेल्प करना है अगर मैं दूसरे दूसरे रास्ते बताना शुरू करता हूँ तो बोलता नहीं 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 वो डिस इंटरेस्टेड साउंड करता कि दिमाग का साइकोलॉजी ऐसा ही बन गया है सबके लिए वो पहले से वर्किंग करके रखा है जब कि आप किसी के सामने डिसीजन लेने आए और इनफैक्ट सच ये है कि वो तीन में से एक चूज कर रखा है मनी मन में आप खाली सेकंड कर दो उसको आपसे बढ़िया डिसीजन मेकर कोई नहीं है उसकी नजर में आप भले ही वो गलत सोच रखा हो वो सही सोच रखा हो वो आपको नहीं बताना है आपको बस उसको वो तीन में से जो वो चूज कर रखा है वो पता लगाना है और उसको सेकंड कर देना है उसको उसमें चढ़ा देना है वो आपको भगवान मानेगा और जहां वो आप बताने गए कि ये गलत है तू जो सोच रखा है आपसे बुरा इंसान जिंदगी में कोई नहीं है उसके लिए इसके पास बैठ के फायदा नहीं है सोचता कुछ और है हम जो सोचता मैच ही नहीं करता इनका बात मान के फायदा क्या है अब देख लीजिए सबके साथ है जैसे एक जन आता है बोलता है मैं कंफ्यूज हूं मैं बोला अच्छा क्या बात है क्यों कंफ्यूज है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं मैं तो यहाँ पहले वो पास बताएगा मैं तो यहाँ से ऐसे 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 करते करते यहाँ तक पहुंचा अब मैं कहा जाऊं मैं कंफ्यूज हूं तो हम लोग एज ए डिसीजन मेकर क्या करते हैं हम लोग तुरंत बोलते हैं रुक मैं सोचता हूँ तू यहाँ जा सकता है यहाँ जा सकता है यहाँ जा सकता है यहाँ जा सकता है अब बता इसमें चले कि उसमें चले कि इसमें चले इसमें ये है इसमें ये बताना जहाँ शुरू करते हैं बोलते नहीं 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 नहीं, नहीं भैया मैं तो सोच रखा हूँ कि यही यही जाना है अपने को वो सब अपने काम का नहीं है जहाँ दूसरा दूसरा बोलने लगेंगे ना नेगेटिव नेगेटिव बात करने लगेगा आपको काटना शुरू करेगा या ध्यान नहीं देगा तो आपको समझ जाना है कि वो सोच के रखा है और आप इन दोनों में भी सिर्फ फैक्ट्स को लेके जब इवेल्युएट करते हो आपके हिसाब से ये ज्यादा बेटर है वो गलत है बट उसके दिमाग में अगर ये सजा हुआ है ना तो आपको क्रॉस क्वेश्चन से खाली ये पता करना है कि ये इसमें से कौन सा सोच रखा है और वो पता कर लीजिए और इसके लिए इसको बूस्ट कर दीजिए हाँ तू सही सोचा है तू सही सोचा है तू सही सोचा है वो देखिए आपको सल्यूट करके जाएगा ये दुनिया का अभी ट्रेंड चल रहा है डिसीजन मेकिंग में चाहे छोटा बच्चा को डिसीजन दे दीजिए आप या किसी बड़े को डिसीजन दे दीजिए बड़े के साथ भी यही होता है वो भी सोच रखे हैं कि इसके लिए हम ये ये कर सकते हैं आप बस इसको बूम कर दीजिए केस खत्म आप बोल आपको बोला जाएगा एकदम बढ़िया डिसीजन में कर रहे पर डिसीजन मेकिंग का प्रिंसिपल से ये नहीं है प्रिंसिपली डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं होता है प्रिंसिपली डिसीजन मेकर का रोल यहाँ से शुरू हो जाता है उसका ही काम है सारे रास्ते को पता करना उसका ही काम है हर एक का कॉस्ट बेनिफिट समझना फिर अगर किसी में जा रहे हो तो डिसीजन मेकर का काम है कि बाकी सब में क्या गंवा रहे हो वो भी देखना और फिर एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट करना दिस इज द रोल ऑफ डिसीजन मेकर इफ यू हैव 
विजुअलाइज दिस जैसे अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का फोन आया कि सर हम लोग मैं सीए नहीं कर पा रहा हूँ सीए तीन चार बार हो गया मेरे से थ्योरी पेपर हैंडल नहीं होता प्रैक्टिकल तो हैंडल हो जाता है अच्छी बात आप अपने पास्ट को बताए सीए हैंडल नहीं हो रहा यहाँ पे खड़े तो मैं कंफ्यूज हूँ आगे करियर कैसे बनाऊ तो नियम के हिसाब से मुझे सोचना चाहिए आगे क्या करना है मैं एक ऑप्शन दे सकता हूँ कि सीए को कंटिन्यू कर थ्योरी का प्रॉब्लम को दूर कर दूसरा बोल सकता हूँ एमबीए में सोच चला जा तीसरा बोल सकता हूँ ब्रॉड चला जा अलग अलग रास्ते मैं सजेस्ट कर सकता हूँ तो आजकल मैं क्या करता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ अच्छा तो तूने क्या सोचा है आप सजेस्ट करेंगे तो आप बुरे हो जाएंगे आपको पूछना पड़ेगा अच्छा तो कुछ सोचा है क्या जरूर वो कुछ ना कुछ सोचा है तभी वो आया नहीं तो आता ही नहीं नहीं सोच पाता तो आता नहीं है सोच के आते हैं हमेशा हम वो तो मैंने पूछा बोलो क्या सोचा है सर सोच रहा हूँ एक्चुअली करें क्या अगर मैं बोला नहीं एक्चुअली और अभी सीए का कोई मैचिंग नहीं है एंड इट इज टू लेट और टू अर्ली टू डू एक्चुअली वट वे अगर मैं बोला तो मेरे से बुरा कोई नहीं मुझे बोलना पड़ेगा बेस्ट समथिंग अमेजिंग यू हैव थॉट थोड़ा सा आपको लग रहा है कितने फेक हो गए सर बट ये सच है ये सच है मैं बोला हाँ मैं तो यही सोच रहा था कि एक्चुअली का रिकमेंडेशन दे दू मुंह का जवान छीन लिया तो सर 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 मैं आ जाऊंगा आपके पास एक बार समझा दीजिए ना कैसे कैसे होता है लाजा मैं भी समझ जाता हूँ तेरे साथ मेरे को भी एक बार समझना है अच्छा जो 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 बात करते बात करते ठीक है सर हम आ जाएगा पक्का पक्का थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर हैप्पीनेस हैज कम बैक मैं आपको एक रियल लाइफ बता रहा हूं आप डिसीजन मेकर बनने जाओगे जहां बुद्धि पकाने जाओगे वहां पे आप बुरे बन जाओगे आज का जमाना ये एंड इट इज फ्रॉम छोटा बच्चा से लेके बड़ा तक क्योंकि लोगों के पास पुराने जमाने में क्या होता था इतना एक्सपोजर नहीं होता था कि दे कुड गैदर दीज अल्टरनेटिव वेज पुराने जमाने में नहीं होता था तो वो डिसीजन मेकर के पास एकदम खाली माथा होके जाते थे बड़े बुजुर्ग के पास बैठते थे आप ही बताइए मैं क्या करूं यहाँ जाऊं वहां जाऊं ये जाऊं वो जाऊं क्या करूं मुझे नहीं समझ में आ रहा तो जो बोलते थे आंख बंद करके चले जाते थे आजकल इंफॉर्मेशन का फ्लड है चारों तरफ बाढ़ आया हुआ इंफॉर्मेशन का इंटरनेट पे बैठने का दे रहे हैं आपको सब कुछ पता चल जाता है इधर उधर मुंह घुमाने का दे रहे हैं सब कुछ पता चल जाता है तो यूजुअली आवर माइंड स्टार्ट इवेल्युएटिंग बाय इट्स विदाउट आस्किंग एनी वन एंड इट बेसिकली गेट्स कंफ्यूज इन वन और टू लिमिटेड ऑप्शन और उसमें भी वो एक दो में कहीं प्रेफरेंस सेट कर लिया है वो प्रेफरेंस को बस आपको पहचानना है और ऊपर ला छोड़ देना है एंड इसका पॉजिटिविटी ये है कि बस आप इतना कर दीजिए हो सकता है बच्चा कर भी ले हो सकता है कर भी लेगा उसको जस्ट पुश चाहिए बूस्ट चाहिए आजकल डिसीजन मेकर का काम ये हो गया तो उसको बूस्ट कर दो दैट्स इट उसको ज्यादा ये मत बताओ कि ये गलत है वो सही है एंड आपको खाली क्या करना है पहचानना है पूछना है सामने वाले से तू क्या चाहता है And you will have to ask it in interrogative way. मतलब ये पूछ के जहां आप जैसे पूछोगे उसका एक अजीब सा जवाब आएगा तो आपको समझ जाना है कि इसमें ये इंटरेस्टेड नहीं है अच्छा ये तो हाँ 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 और बताइए तो वो इंटरेस्टेड साउंड करेगा तब आपको उसमें आगे लेके जाना है और उसको ऊपर ला के दे देना है आप ट्राई कर लीजिएगा कभी भी कोई आपसे सवाल पूछना है बोल ना मूवी चले कंफ्यूज है और मन में सोच के रखा कौन सा जाना है अरे यार समझ नहीं आ रहा कौन सा चले हैं आप बोलिए उसको समझ नहीं आ रहा कौन सा भी कौन सा लगा हुआ है को मालूम है तू भी मत बोलिया कौन सा लगा हुआ है तो वो दो उठो नाम ठीक बोलेगा ये ये लगा हुआ है ओहो ये मूवी कैसा होगा रिपोर्ट तो नहीं आया यार नहीं 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 इसका रिपोर्ट अच्छा आया बोल बोले तो यही चले और वो वाला का उसमें ऐसे थोड़ा सा नेगेटिव बोली उसके लिए तो वो अगर नेगेटिव बोल दिया तो समझ जाएगा वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है इसमें ही जाना है आप उसमें हाँ बोल दिए ना तो फिर आपको कंफ्यूज करेगा नहीं यार उसमें तो ऐसे ऐसे हो जाएगा बेकार है वो मत चल 
ऐसी डिसीजन मेकिंग होता है आजकल अब छोटा से बड़ा किसी को भी ट्राई कर लीजिए हम लोग तो क्या करते हैं ना ये एक मैं बहुत अच्छा स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास रखता हूँ ये सब आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि इसी सब में मौका मिलता है मेरे को और बाकी सब में मैं कोरिलेट नहीं कर पाता ये बहुत अच्छा चीज स्पिरिचुअलिज्म में भी सीखा हूँ जैसे आप लोग बोलते हैं ना ये कहावत जैसा देश वैसा भेष सुने ही होंगे या जैसा सवाल वैसा जवाब वैसे ही जैसा आदमी वैसा पर्सनैलिटी री इंपॉर्टेंट जैसा आदमी सामने वाला वैसा पर्सनैलिटी हर इंसान के अंदर दो पर्सनैलिटी होता है हर इंसान के अंदर जो कभी कभी आप देखना कार्टून में या मूवीज में दिखाते ही हैं कि वो अपने आप से बात कर रहा है एक बुरा आदमी एक अच्छा आदमी ऐसा करके दिखाते हैं एक सिंग वाला दिखा देता है एक नॉर्मल हेलो वाला दिखा देता है ऐसा दिखाता है बट मैं बोलता हूं एक आप असली वाले हो जैसे अगर दिस इज द पर्सन एक असली वाले हो रियल और एक आप फेक हो मैं बुरा अच्छा नहीं बोलता शैतान और भगवान नहीं बोलता मैं बोलता हूँ एक आप रियल हो एक आप फेक हो ये फेक को हर बार बदलना पड़ता है यू नेवर हैव टू चेंज दिस रियल पर्सन ये जैसा आदमी होगा वैसा तैयार करना पड़ेगा आपको अगर आप नहीं किए तो आप उनके सामने बुरे हो वो आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे जैसे कोई बच्चा मुझे मालूम है पढ़ा ही नहीं मैं देख रहा हूं क्लास ही नहीं आता आता तो सोता मोबाइल मचकाता इधर उधर जो पूछो नहीं किया होमवर्क किया नहीं किया कोई तैयारी किया नहीं किया मुझे मालूम है एग्जाम दिया कैसे दे रहा है हिम्मत करके पता नहीं एग्जाम कैसा गया गया सर गया सर फिर लास्ट मोमेंट पे होपफुल तो हो ही जाता है क्या पता पास हो ही जाए तो पढ़ा नहीं उसके बाद ना एक्स्ट्रा क्लास किया ना बैकअप किया कुछ नहीं किया रिजल्ट के दिन आराम से आएगा सर फेल हो गया अब मैं क्या बोलू और शुड ऐसे अगर हम अपना रियल दिखाए ना तो मैं बोलूंगा मुझे तो मालूम था जिस दिन तू एडमिशन लिया उसी दिन दिख गया था लक्षण तेरे पढ़ा कब था जो पास हो जाएगा छह महीना बीत गया एग्जाम देने के बाद भी एहसास हुआ ये रियल है अगर ये रियल सतीश बाहर आ गया ना लेकिन इस आदमी के पास जिंदगी में नहीं आऊंगा उस समय क्या बोलना होगा क्या बात कर रहा है फेल हो गया कैसे आई कैन नॉट बिलीव तुम फेल हो गया यार शिट मैन तो बाकी लोग इतने कौन कौन पास हुए ये तो पता मेरे को सर मेरे आगे वाला भी फेल मेरे पीछे वाला भी फेल सर उसको जानते वो भी फेल हो माय गॉड शिट शिट अच्छा आप बता आगे का क्या प्लान है सर सोच रहा हूँ छोड़ देता हूँ पढ़ाई ऐसे कैसे चलेगा उस कुछ और तो रास्ता सोच सर हाँ सर अब बैकअप दे देंगे क्या मैं पढ़ लूंगा सर ठीक है कब से आएगा बोल सर कल से आ जाऊ आ जा ठीक है सर थैंक यू सर सर फिर आते हैं कितना कंफर्ट लेके गया इसी हाउ यू कैन चेंज पीपल बट इफ यू विल ट्राई टू पोर्ट्रे योर रियल फीलिंग योर गॉन एंड इट हैपन्स आप समझिए मान लीजिए घर पे कोई छोटा सा बात का बखेड़ा कैसे बनता है आप घर के हर घर की कहानी एक ही है उसने उसको ये बोल दिया ये जैसे ही आप घर जाते हो उस समय आपको पता चलता है उसने उसको ऐसा बोल दिया उस पर बहुत गहरा डिस्कशन चल रहा है पैनल डिस्कशन चल रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उस समय अगर आप आके बोले रियल सतीश दिखाएं क्या हो गया बोल दिया तो आदमी ने बोल दिया बोल दिया क्या आप लोग उसका बखेड़ा लेके बैठे हुए हैं जैसे ही बोल दिया ना इसके सामने कुछ भी बोलना बेकार है ये समझता नहीं है तकलीफ जिसके ऊपर बीतता वो जानता है इससे कोई बात मत करो लेकिन अगर आप बस उस समय एक फेक पर्सनालिटी निकाले हाँ ऐसा कैसे हुआ ये कोई बोलने का तरीका थोड़ी है ऐसा कोई होता है क्या हम तो आज तक अभी कभी ऐसा नहीं कि ना हम करने वाले आप लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं मेरा जैसा तो बर्दाश्त भी नहीं कर सके बस 
तुम हमारा ही है आजा और बेटा क्या खाएगा बोल नहीं तो लड़ाई झगड़ा करिए स्पिरिचुअलिज्म में सिखाया गया है ये मतलब एक बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं कि हमारा दुनिया के सामने आने का जो सिस्टम है वो ऐसा ही है तो वो स्पिरिचुअल लीडर जो थे वो बोलते थे मैं छोटे बच्चे के पास जो वो स्पाइक और ये रैप वैप करने वाला है तो उसके सामने जाता हूँ तो मैं वैसे बात करता हूँ तो उसे लगता है कि गुरु जी हमारे जैसे ही है कुछ बड़े बुजुर्ग मेरे सामने आते हैं तो मैं उसके जैसे ही तकलीफ में बात करता हूँ उसको लगता है गुरु जी हमारे जैसे ही है उनका एक थॉट मैंने आपके साथ शेयर किया इट रियली हेल्प नहीं तो आप कितनों से लड़ोगे असली वाला जो पर्सनैलिटी है वो अगर दिखा दिए तो शायद आप दुनिया में अकेले ही रह जाओ बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपके रियल पर्सनैलिटी से अटैच होंगे बहुत कम बहुत बहुत कम वेरी वेरी लेस पीपल यू हैव टू क्रिएट दिस फेक पर्सन एनी ये कंक्लूजन यही है कि देखिए दो चीज है एक डिसीजन देने के पहले आज का जमाना बोलता है आप कभी भी प्रोफेशनली डिसीजन मेकर बने तो सामने वाला कुछ ना कुछ वर्किंग करके रखा हुआ है उसको सपोर्ट करिए बट दैट इज नॉट द ट्रू थिंग अंडरस्टैंडेबल सच्चाई है यही है कि इस तरह से डिसीजन नहीं दिया जाता बट जो चलता है वही चलाना पड़ेगा यू कैन चेंज दिनेरियो यू जस्ट नीड टू अश्योर कि आप जो बोल रहे हो वो एकदम फेक नहीं हो उसमें आप अपना कंसर्न को हाईलाइट कर रहे हैं मतलब अगर कोई बंदा आया बोला मैं ये करके आया हूँ आपको फैक्ट बताया आप ऑल्टरनेटिव मत सोचो वो दो ऑल्टरनेटिव सोच रखा है वो चाह रहा है इसका आंसर देना तो आपको लगता है ये आंसर गलत भी हो सकता है ये सोचा जो सही नहीं है तो आपके जो कंसर्न है वो आप हाईलाइट कर दीजिए एट द सेम टाइम इसको बूस्ट भी कर दीजिए कर सकता है बट मेरा ये कंसर्न है इसका खास ख्याल रखना एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर ये पहला आपका काम बूस्ट कर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर करने के लिए कंसर्न को हाईलाइट कर दो कि ये जो कर रहा है मुझे ये सब में ये कंसर्न लगता है तू देख लेना और दूसरा किसी के सामने जाना किसी चीज को लेके एक्सप्रेस करने के लिए तो भैया अपना रियल वन को एक बार छुपा लेना एक बार फेक वन को आगे करना फेक लोगों से लोगों को ज्यादा मोहब्बत होती है एनी वेज यू कम